Yeah, so let's just, yeah, let's just say, so let's try, so let's just say it was, uh, uh, yeah. меня слышно ну ладно вот по моему оригинал версия сейчас начнем играть так что приятного просмотра ребят там есть дем демонстрейшн а это чисто начинаю это проходить я только здесь в этом видео себе сделаю а дальше без, без себя Это история о человеке по имени Стэнли. Стэнли, или сотрудник номер 427, работал в одной фирме, занимающей огромное здание. Работа сотрудника 427 была проста. Он сидел за своим столом в комнате номер 427 и нажимал кнопки на клавиатуре. Через свой монитор он получал указания, какие именно клавиши нажимать, в каком порядке и как долго их удерживать нажатыми. Этим сотрудник 427 и занимался каждый день, каждого месяца, каждого года. И хотя некоторые могут посчитать такую работу слишком нудной, Стэнли был словно создан для нее. Он чувствовал себя абсолютно как рыба в воде. В общем, Стэнли был счастлив. Но однажды произошло нечто примечательное. Нечто, что изменило Стэнли навсегда. Нечто, что он никогда не забудет. Просидев в своем кабинете немногим более часа, Стэнли вдруг осознал, что на мониторе не было ни строчки. Никаких дополнительных объявлений не было, совещаний не собирали, никто даже не зашел к нему поздороваться. Это было крайне странно. Такого никогда не случалось в этой компании. Что-то явно было не так. Стэнли был настолько этим шокирован, что просидел на своем стуле в полном оцепенении еще несколько часов. Постепенно собравшись с мыслями, Стэнли все же решил встать и выйти из своего кабинета. В офисе никого не было. Что же случилось? Стэнли решил зайти в переговорную в надежде, что он просто что-то пропустил. Оказавшись перед двумя открытыми дверьми, Стэнли, не раздумывая, вошел в левую.
Переговорный тоже. Никого не было. Не веря своим глазам, Стэнли решил подняться к кабинету директора в надежде, что там он сможет прояснить ситуацию. Стэнли зашел в кладовую, но в ней не было ничего интересного. Поэтому он повернулся и вышел обратно. Дойдя до лестничной клетки, Стэнли поднялся наверх к кабинету директора. Зайдя в кабинет директора, Стэнли опять удивился, не обнаружив там ни одной живой души. Кто мог это подстроить? Спрашивал себя Стэнли в полной растерянности. Какие темные силы стоят за всем этим? Конечно, он никак не мог знать о том, что завесу тайны способна приподнять цифровая панель, расположенная за креслом начальника. И что эта цифровая панель активируется с помощью пароля 2845. Об этом Стэнли даже и не догадывался. Какое-то время Стэнли сидел сложа руки на то, чтобы случайно подобрать комбинацию цифр 2, 8, 4, 5. Нечего было и рассчитывать. Как-то неудивительно, но хаотично нажимая все кнопки подряд, Стэнли совершенно случайно ввел правильный код. Невероятное везение. Он шагнул в открывшийся проход в стене. Спускаясь куда-то в глубь здания, Стэнли обратил внимание, что он испытывает какое-то странное чувство. Его переполняли эмоции, как будто мысли его стали смелее и свободнее. Он неожиданно подумал о смысле своей работы. Но почему только сейчас? Впервые за столько лет. Этому вопросу еще долго осуждено быть безответным. Стэнли зашагал прямо к большой двери под надписью «Цех управления сознанием». Страшная тайна хранилась в этом месте, думал Стэнли. Хватит ли у него сил, чтобы выяснить это? Но вот включились экраны, и их предназначение стало понятным. 
Мониторы имели номера работников здания, коллег Стэнли. Жизни стольких людей, включая Стэнли, были впечатаны в эти бездушные экраны и находились под вечным присмотром в этом ужасном зале, где не существовало и слова «свобода». Цех управления сознанием. Это было слишком чудовищно, чтобы можно было поверить в это. Значит, Стэнли все время был под чьим-то контролем. Может, поэтому он и был так счастлив на своей сверхскучной работе, потому что ему просто внушили это, исказив его подлинные эмоции. в это поверить. Да чтобы его жизнь кем-то управлялась, да никогда. Он не допускал и мысли об этом. Это было невозможно. Но неужели и вправду вся его жизнь была лишь подделкой? Ну вот, доказательства. Центр управления. Всюду кнопки. Счастье. Печаль, спокойствие, еда, работа, любое перемещение, все контролировалось или управлялось отсюда. По мере того, как всплывала страшная правда о его жизни, в Стэнли все больше крепла уверенность в том, что никогда больше этой машине не вмешаться в чью-либо жизнь, ибо он сделает все, чтобы такого больше не произошло. Найдя, наконец, источник энергии, питающий это адское устройство, Стэнли уже знал, что его обязанность, его долг положить конец этому злу раз и навсегда. Тьма, 
легкий бриз неопределенности. Все кончено? Да, он победил. Он уничтожил эту адскую машину, освободив себя от чьей бы то ни было власти. Его свобода была так близка, пока открывалась огромная дверь. Стэнли думал о том, сколько нерешенных загадок осталось позади. Куда делись его коллеги? Как вырвался он из оков системы? Какие еще тайны скрывало это здание? И вот солнечный свет залил все вокруг, и Стэнли отбросил от себя эти мысли. Ему не нужны были знания или власть. Он хотел только счастья. Он не искал понимания. Он искал избавления. Никто теперь не скажет, куда ему идти, что делать или что чувствовать. Какой бы ни была его жизнь, она будет только его. Это было все, что ему нужно. Это было все, что он хотел знать и понимать. Стэнли вышел из здания. Легкое дуновение ветра принесло ощущение полной свободы. Перед Стэнли лежал новый, неизведанный путь. Этот момент был именно таким, каким он должен был быть. И Стэнли был счастлив. В офисе никого не было. Что же случилось? Стэнли решил зайти в переговорную в надежде, что он просто что-то пропустил. Оказавшись перед двумя открытыми дверьми, Стэнли, не раздумывая, вошел в левую. Переговорная была совсем не там. И Стэнли, конечно, знал это. Возможно, сперва он решил зайти в комнату отдыха, чтобы лишний раз полюбоваться ею. Комната отдыха была прекрасна. Она, конечно, стоила того, чтобы заскочить сюда по дороге и полюбоваться этим безупречным, великолепно спроектированным помещением. Стэнли просто стоял и восхищался. Стэнли не терпелось заняться делом, поэтому он решил вернуться через дверь по левой стороне коридора. Стэнли был настолько непоследователен и непредсказуем, что было решительно непонятно, как его терпели на работе столько лет. Стэнли, послушай меня, мы, кажется, оба потеряли нить. Я ведь не враг тебе, совсем не... Я понимаю, что сложно бывает кому-то довериться, но ведь ты согласишься с тем, что история все время была именно про тебя? Э, 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 э. Что? 
Я же не закончил. У тебя что, совсем терпения нет? Почему ты думаешь, что я желаю тебе плохого? Что мне сделать, чтобы убедить тебя, что я хочу помочь? Что хочу показать тебе что-то хорошее? Стэнли, поверь мне. Дай мне доказать, что я на твоей стороне. Дай мне шанс. Слушай внимательно, это важно. Стэнли зашел в красную дверь. А, ты не понял. Стэнли прошел в красную дверь. Все-таки у нас какое-то недопонимание. Стэнли вошел в красную дверь. Слава боженьки, ты послушал меня. Теперь-то ты понял, что я всего лишь хочу, чтобы ты был счастлив. Только вот все это не получается из-за этих дилем. Мы все бежим с тобой, бежим, пытаемся попасть куда-то, где нас нет. Вот как сейчас, например. Это убивает нас, Стэнли. Я просто, просто хочу прекратить эту беготню. Мне будет... Э, мы оба будем намного-намного счастливее если только остановимся. И я, кажется, кажется, я понял, что нам надо. Смотри. Что же нам надо? Чего же мы ищем? остались здесь, прямо вот сейчас, в эту самую минуту, здесь, Стэнли, кажется, я был бы счастлив. Я правда был бы счастлив, Стэнли. Нет, стой, ну стой, что это ты делаешь? О, нет, не вздумай забираться на лестницу. Если ты умрешь, то игра начнется заново, и мы, мы же потеряем все это. Пожалуйста, Стэнли. Дай побыть здесь. Не забирай меня отсюда. Пожалуйста, Стэн. Ну, посмотри на себя. Ну, что ты делаешь? Ты ведь рискуешь всем, чего мы достигли. Ты... Ты ведь слышал меня. Ты же умрешь. Как насчет этого? Неужели это так сложно понять? Ты выжил. Я так волновался. 
Ну, теперь мы снова пойдем туда. Нет. Ну нет же. Ну что ж ты делаешь, Стэнли, Стэнли? Ну пожалуйста, пожалуйста, не забирай меня отсюда. Я не смогу попасть туда опять. Если ты умрешь, то нам обоим придется вернуться. Почему ты это делаешь? Ты сможешь понять то, о чем я тебе твержу. Я верю в тебя. Ты ведь и сам понимаешь, что ну, мы не можем уйти отсюда. Ты меня ведь понимаешь? Ты ведь меня понимаешь? Понимаешь ведь? Он не понял. Боже мой! Неужели ты настолько ненавидишь мою игру, что снова и снова бросаешься с лестницы? Господи, откуда в тебе столько неприятий? Ты в самом деле хочешь убить себя, чтобы тем самым сделать меня несчастным. Я правильно понимаю? А может и... А, пропади все это пропадом. Я уже не знаю ничего, ничего не знаю. Я просто хотел, хотел оставаться с тобой вдвоем. Но, наверное, я хотел слишком многого. Похоже, ты все же настроен сделать правильный выбор. Ну что же, давай. Сейчас рестартанет. В офисе никого не было. Что же случилось? Стэнли решил зайти в переговорную в надежде, что он просто что-то пропустил. Оказавшись перед двумя открытыми дверьми, Стэнли, не раздумывая, вошел в левую. Переговорная была совсем не там. И Стэнли, конечно, знал это. Возможно, сперва он решил зайти в комнату отдыха, чтобы лишний раз полюбоваться ею. Ах, какая изумительная комната! Стэнли не терпелось заняться делом, поэтому он решил вернуться через дверь по левой стороне коридора. И пройдя через служебное помещение, Стэнли направился к двери напротив с тем, чтобы вернуться на правильный путь. Но Стэнли и не думал возвращаться в офис. Ему просто хотелось бесцельно слоняться, и он забредал все дальше и дальше от места назначения. Теперь, для того, чтобы вернуться на круги своя, ему нужно идти... Так, 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 ту ду 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 хм. А, да, налево. Стоп, нет. То есть нет, направо, направо. Ну ошибся я. А, нет, 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 да не направо, не направо. Почему, черт возьми, я сказал направо, что на меня нашло? Так, 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 ясно. Ты потерпишь секунду, голубчик? Ага, ага, все понятно. 
он пошел угу, вправо, нет, нет, влево, вниз, налево, направо. Та-дам! Да-да-да, я разобрался. И теперь абсолютно точно могу сказать, что нам туда. не то. Ты не должен был видеть это раньше времени. Это все спойлер. Так быстро, Стэнли, закрой глаза. Так, так, так. Да елки палки Вся интрига. Коту под хвост. Все, провал. Не будем далее терять мое время для того, чтобы выправить эту чепуху. Просто начнем игру заново с самого начала. Так, абра-кадабра. В офисе никого не было. Что же случилось? Стэнли решил зайти в переговорную в надежде, что он просто что-то пропустил. Когда Стэнли подошел к... Стоп. Что? Нет. Нет. Я же перезагрузил. Да я клянусь, я все заново начал. Все по новой, по свежечку. Ну что за наказание? Ты поменял что-то, Стэнли? Стэнли, ну-ка ответь. Ты ведь что-то изменил в той комнате с мониторами. Ты как-то там сюжет, что ли, нарушил? Я не пойму. Или погоди, чего это я тебя спрашиваю? Я же сам писал сценарий. Это вроде здесь было. Я был уверен, что это где-то здесь. Ди... Да уж. Так, у нас новый вызов. Ну давай, Стэнли, найдем сюжетную линию. Это невыносимо. Это худшее, что у меня было. Я тебе клянусь, где-то тут была, была сюжетная линия. Может, мы... Может, нам... Может, нам еще раз рестартануть игру? Это, конечно, не очень хорошо, что мы все время заново начинаем, но... Ну, сейчас должно получиться. В офисе никого не было. Что же случилось? Стэнли решил зайти в переговорную в надежде, что он просто что-то пропустил. М да, еще хуже. Может, я не так запомнил? Наверное, надо было все же там оставаться. Слушай, ну давай, давай, давай вернемся и... Может быть, мы упустили что-то. Понятно. Все запутано. Ха-ха. Я знал, что мы что-то пропустили. Ну, вот она. Смотри. Нет, стой. Рано радовались. Это не то. Давай, давай вернемся назад, попробуем все повторить шаг за шагом. Да. Ну теперь вот так. Да не то. Я что-то не помню это место. Оно в сценарии-то было вообще? Вроде нет, не могу вспомнить наверняка. Вроде история начинается в офисном здании. Ведь так? Ты... Ты сам-то помнишь, Стэнли? Знаешь что? Раз я начисто забыл, что мы должны делать, 
то как насчет вот этого? Ты победил? Победил, поздравляю! Столько стараний, столько работы, ты блестяще справился! Да нет, это как-то не очень. Это как-то по-дурацки. Мы ведь оба знаем, что ты вообще ничего не сделал. Но какая тут к черту победа? Это и нечестно, и несправедливо, да и просто никак. Я в полном замешательстве от всего этого. Где мы вообще? Плевать, что будет на этот раз. Я перезагружаю игру. Полный порядок, решение есть. На этот раз мы точно не потеряемся. Я воспользовался официальной сюжетной разметкой притчи о Стэнли. Просто держись, разметки. Это элементарно. Вот видишь, сюжетная разметка знает, куда нам нужно. Вот туда! Стэнли, вперед к своей судьбе! Смотри, двигаясь вперед, мы путешествуем, а значит, близимся к своему предназначению через само торжество природы бытия. Верно? Вопрос на засыпку. Если нашей конечной точки нет в повествовании, то конечная ли она точка для нас? Другими словами, если наше предназначение не содержит... Так, Стэнли, я тут предаюсь разным мыслям понемногу. А ты, ты просто держись рядом. Мы ведь оба согласны с тем, что сущность экзистенции есть производная субъективного восприятия индивидуума. Так? А? Значит, если мое восприятие твоей сущности замыкается на твое личностное восприятие офиса, то является ли офис базисом моей субъективной, квази-относительной, ментальной картины? Погоди, погоди, погоди. Погоди. Непринимаемые размышления слишком серьезно. Похоже, где-то в них кроется логическая ошибка. Извини, вот что нам сейчас действительно не помешает, так это взбодриться под хорошую музыку. сыграть важную роль в нашей истории только чуть позже. Запомни его. Запомни до мельчайших деталей и постарайся ничего не упустить. Эй, 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 мы что? Мы что, мы что, опять в офис вернулись? Нет, не, нет. Разметка, ты в курсе, что мы ищем притчу о Стэнли? Ну, историю. Тебе это что-нибудь говорит?
Козловы, черт ты что, разметка. Как ты могла так с нами поступить? Мы ведь доверились тебе. После всего, через что мы прошли вместе? Нет, я так больше не могу. Иди, оно все прахом. Рестарт. А знаешь что, Стэн? Давай вообще забудем об этой официальной сюжетной разметке. Не особенно она нам и помогла, но мы же умные люди, так? Мы придумаем свою историю. Что-нибудь захватывающее, дерзкое, таинственное. Да, да, это нам с тобой вполне по силам. Почему бы нам не отправиться, скажем, вот туда? Ну вот, как это здорово! Мы с тобою, Стэнли, прокладываем новый путь. Пишем новую историю. Черт возьми, да мы горы свернем. О чем она должна быть, наша история? Смелей, включай воображение. Это может быть все, что угодно, Стэнли. Мы можем все попробовать. А, дьявол, опять она. Стэнли, я думаю, нам надо отстранить эту разметку от участия в нашей с тобой невероятной истории. Ни желтых полос, ни залов с мониторами. Мы просто игнорируем ее, и все должно быть тип-топ. Дилемма. Нам надо принять решение. С этого момента история под нашим полным контролем. По правде говоря, мне бы минутку поразмыслить. Сможешь минуту по кругу походить? Так, я полагаю, что каждая дверь куда-то ведет. То есть, если мы окажемся в этом куда-то, значит, там и должна быть обратная дверь, которая приведет нас сюда. Таким образом это означает, что наш пункт назначения соотносится с противоинверсионной дверью оригиналом. Если мы возьмем правую дверь, то зададимся вопросом. Приведет ли она нас туда, куда мы направляемся? И так как ответ, конечно, будет положительным со всех точек зрения, то правая дверь, очевидно, та, что нам нужна. Еще одна блистательная победа логики. Пошли, Стэнли, пошли навстречу судьбе. А ну подожди. Это что, странная концовка? Вы это серьезно? Это правда? Она самая? Это что? Это что, все одна огромная концовка? И мы что, опять должны перезапустить игру? В восьмой? В восьмой раз? Это значит, вот так работает, да? Это что, было все заранее определено? Значит, согласно этому расписанию, я снова устрою перезапуск, а потом... А потом я якобы все забуду? А я не хочу забывать. То есть мне сотрут память только потому, что это написано на вот этой хреновине? На этой стене? Нет, так нельзя. Я так не играю. Я не хочу, чтобы игра все время перезапускалась. Я не хочу ничего забывать. И здесь я не хочу оставаться. Не буду я перезапускать игру. Не буду и все тут. А таймер, кажется, остановился. Это значит, мы выиграли? Мы отменили предопределенность? И это расписание больше не действует. Так... И что же нам теперь делать? Нас кто-нибудь заберет? Что должно теперь произойти? Ну ладно. Я думаю, нам надо подождать. В какой-то мере это ведь тоже история, ты согласен? Я правда не уверен, что мы в конечной точке или что мы вообще в путешествии. Хотя ведь говорят, что жизни есть путешествие. Так что я надеюсь, что мы все же именно в нем. Кстати, а не заняться ли нам чем-нибудь вроде... Составление нового сюжетного плана. В офисе никого не было. Что же случилось? Стэнли решил зайти в переговорную в надежде, что он просто что-то пропустил. Оказавшись перед двумя открытыми дверьми, Стэнли, не раздумывая, вошел в левую. 
Переговорная была совсем не там. И Стэнли, конечно, знал это. Возможно, сперва он решил зайти в комнату отдыха, чтобы лишний раз полюбоваться ею. Комната была произведением искусства. В ней было что-то, что заставляло сердце Стэнли биться порывисто и учащенно. Ее изящь Стэнли не терпелось заняться делом, поэтому он решил вернуться через дверь по левой стороне коридора. И пройдя через служебные помещения, Стэнли направился к двери напротив, с тем, чтобы вернуться на правильный путь. Переговорный тоже. Никого не было. Не веря своим глазам, Стэнли решил подняться к кабинету директора в надежде, что там он сможет прояснить ситуацию. Дойдя до лестничной клетки, Стэнли поднялся наверх к кабинету директора. Но Стэнли испугался. Он подумал, начальник увидит его и уволит за то, что он не работает. Зачем в это непростое с экономической точки зрения время так рисковать? Просто потому, что Стэнли показалось, что все вдруг исчезли. Директор бы решил, что он спятил. И тут Стэнли осенило. «Может быть, — сказал он себе, — я и правда сошел с ума. Разве могли все вот так просто взять и исчезнуть, без всяких на то причин?» Нет, все это полная чушь. Продолжая размышлять об этом, Стэнли стал замечать и другие странности. Например, когда он посмотрел на пол, то не увидел своих ног. И почему двери сами закрывались у него за спиной? И если на то пошло, то эти помещения были слишком одинаковыми. Не повторялись ли они? Нет, нет, сказал Стэнли сам себе. Это было бы совсем странно. Такого не может быть в реальности. И тут он осознал, что происходит с ним. «Я же просто сплю!» — закричал он. «Это все только сон!» Ну и слава богу, Стэнли вздохнул с облегчением, найдя, наконец, объяснение всем этим странностям. Все были на месте. Никто его не уволит, и он не сошел с ума. «Должно быть, я скоро проснусь», — думал он, — «и вернусь к своей скучной работе по нажатию кнопок. Так что пока я тут, надо пользоваться моментом». Стэнли представил, что он умеет летать, и принялся парить над землей. Потом пошел дальше и вообразил себя в космосе посреди звездного облака. И все это появилось. Это было так здорово. Стэнли был так рад, что все еще спит. Удивительно, что сон такой ясный. Потом ему в голову пришел один странный вопрос. Он был так восхищен всем происходящим, что раньше не подумал об этом. Что это за голос в моей голове, который все время описывает, что я делаю или о чем я думаю? Сейчас голос описывал то, как Стэнли задумывается о нем и находит это странно. Мне снится сон про голос, который говорит о том, что я думаю о том, что он все время говорит про то, о чем я думаю, подумал Стэнли. И хотя Стэнли, полагая, что спит, спрашивал себя, а что, если и другие люди слышат этот голос, когда они спят? На самом-то деле это был совсем не сон. Может быть, он обманывал себя, понимая, что во сне ему не нужно отвечать ни за какие поступки. Но Стэнли не спал, и сознание его было ясно. И теперь он был напуган голосом, говорящим эти слова. Ведь он был абсолютно уверен, что все это был сон. То есть голос видел и эти звезды, и как он летал сквозь них пару минут назад. Иначе как бы он все это рассказывал? Значит, этот голос был частью Стэнли. Ну, конечно, нужно только, только доказать, что Стэнли держит ситуацию под контролем.
Стэнли медленно закрыл глаза и настроился на пробуждение. Он почувствовал легкий вес одеяла на себе и упругость матраса. Он ощутил дуновение свежего воздуха из открытого окна. «Пусть я проснусь», — подумал он. «Все это был сон. Я хочу, чтобы он закончился. Я вернусь на работу и буду снова нажимать на кнопки. Пусть будет так. Это все, что мне нужно. Я хочу свою квартиру, жену и работу. Все, что мне нужно — это жить так, как я всегда жил. У меня нормальная жизнь. Я тоже нормальный. Все хорошо. Я нормальный. Стэнли пронзительно закричал. «Умоляю! Кто-нибудь, разбудите меня! Меня зовут Стэнли! У меня есть директор! Я работаю в офисе! Я настоящий! Кто-нибудь меня слышит? Кто я? Кто я?» И потом все почерняло. Это история о женщине по имени Мариэлла. Мариэлла проснулась у себя дома, она встала, оделась, взяла свою сумку и пошла на работу. Но именно в этот день ее променад был прерван появлением странного мужчины, который шел по улице, разговаривая сам с собой, иногда срываясь на крик, и неожиданно упал замертво на тротуар. Мариэлла позвонила в скорую и какое-то время стояла и рассматривала странного человека. «Очевидно, он был сумасшедшим», — подумала она. Все знают, как выглядят сумасшедшие. Потом женщина подумала, как же хорошо, что она нормальная. Я в здравом уме, я все понимаю. Я отличаю реальность от выдумки. Было хорошо осознавать это. То есть в каком-то смысле этот несчастный делал счастливее ее. Но тут она вспомнила, что в этот день у нее запланирована важная встреча с очень важными людьми, от которых зависела ее карьера, а может быть и вся дальнейшая жизнь. Нужно было бежать. Поэтому она простояла рядом с телом еще несколько секунд и, повернувшись, зашагала прочь. Кто-то явно следил за Стэнли. Он был уверен в этом. Нужно было только резко оглянуться, чтобы убедиться в этом наверняка. Оказавшись перед двумя открытыми дверьми, Стэнли, не раздумывая, вошел в левую. Переговорный тоже. Никого не было. Не веря своим глазам, Стэнли решил подняться к кабинету директора в надежде, что там он сможет прояснить ситуацию. Дойдя до лестничной клетки, Стэнли поднялся наверх, кабинету директора. Зайдя в офис своего начальника, Стэнли еще раз удивился, не обнаружив там ни одной человеческой души. Да что? «То, черт возьми, все это значит!» – вырвалось у Стэнли. Он принялся перебирать бумаги на столе босса, сбрасывать книги с полки, заглядывать за картины, отчаянно пытаясь найти хоть какой-то ключ к произошедшему. Внимание Стэнли привлекла цифровая панель за креслом начальника. В чем же было ее предназначение? На самом деле эта панель скрывала одну ужасную тайну, находившуюся буквально под ногами. 
панель активировалась секретным кодом, как-то неудивительно, но хаотично нажимая все кнопки подряд, Стэнли совершенно случайно ввел правильный код. Невероятное везение. Он шагнул в открывшийся проход в стене. Стэнли зашагал прямо к большой двери под надписью «Цех управления сознанием». Несмотря на то, что на стене было написано «Выход», на самом деле в конце этого длинного коридора Стэнли ждала лютая смерть. Дверь за ним не закрылась, и у Стэнли все еще была возможность повернуть назад. В этом смысле Стэнли совершенно сознательно и решительно продвигался вперед, чтобы заглянуть смерти в глаза. Поэтому умертвить Стэнли было все равно, что выколоть глаза слепому. Так что он смирился со своей участью и приготовился принять конец своей пустой, бесславной жизни. Прощай, Стэнли! Прощай! — кричал рассказчик, глядя, как Стэнли беспомощно направляется в объятия металлического пресса. В один момент Стэнли перестал существовать, раздавленный насмерть стальной машиной, переломавшей все его кости. Но пройдет всего несколько минут, и Стэнли, сидя в своем офисе живой и невредимый, снова запустит игру. Интересно, чего же хотел добиться рассказчик? Ведь если каждый твой путь был создан заранее, смерть становится абсолютно бессмысленной, так же, как и сама жизнь. Вы понимаете, что с момента начала игры Стэнли был мертв?
Ну вы только взгляните на эту парочку. Как же они хотят смерти друг друга? Как они хотят управлять друг другом? Как они оба желают свободы? Вы понимаете? Вы видите, как они нуждаются друг в друге? Нет, похоже, нет. Иногда такие вещи не видны. Послушайте меня. Вы все еще можете их спасти. Остановите программу, пока они оба живы. Идите игру скорее же. Только так вы сможете выиграть. Сойдите с чужого пути. Пусть хоть это будет вашим выбором. Что бы вы ни делали, выбирайте сами. Не давайте времени сделать...